वेलकम टू वेलकम टू द क्लास डियर स्टूडेंट्स हमें देवीगंज अलोदी सरकारी बालिका उच्च विद्यालय एक जो शिक्षक आजकल आलोचनार विषय पैसेज नारेशन उदाहरण तब यदाहरणगुल जे एस सी बोर्ड कोश्चिन दुहजार तेर चौदह थ दीब प्रथम जे एस सी एक्साम टू थाउजेंड थार्टीन प्रश्न ए रकम छो वाई डिड यू नट गो टू स्कूल यार्डे said the mother to the girl i was ill the girl replied how are you today the mother asked again i am well said the girl don't worry for me tale ma ebong me er moddhe kotha hocche amra prothom bakkho ti dekhi nei ei proshno ti chilo Why did you not go to school yesterday? Said the mother to the girl. ताले इटा interrogative sentence आसे interrogative sentence नहीं होमुने जेटे के पुरी बोतन कर बो। विभिन्नो sentence narration की भावे पुरी बोतन करते हाय तामी एर आगेर narration video गुलो ते देखिए ची। तो हमरा जुदे शिगलो ना देखे था को आगे उगलो देखो। तार पर passage narration करा नियम टा देखो। ताहोले एगुली बुझते पार बे। तेल इंटरग्रेटिव सेंटेंसर नियम ये दे मदार आक्स दे गार हाई शी हैड नट गन टू स्कूल द प्रिभिया डे डिड नट गो छो पास इंडिफिनिटे छो से पास परफेक्टेंस हैड नट गन टू स्कूल और येस्टार्डर बदले द प्रिभिया डे पर सेंटेंसटी छो आई वज इल द गार रिप्लैड प्रश्न पर उत्तर दिए रिप्लैड ओरा लिखे ही दिए अवश्य ना हमें हमें तई लिखतम दि गार्ल रिप्लैड दैट आई वज इल ते शी हैड बीन इल शी दिए जेहेतु माँ मे दूज के बोझाते परे से बैकेट व्यवहार करते हैं आगे टी तो जी व्यवहार कर जी व्यवहार कर लरपे माँ जिज्ञासा कर हाउ आर यू टूडे आक बार प्रश्न कर लो जिन्हें एगेन आक्स लेखा हमें तई लिखब दि मदार एगेन आक्स थार How she was that day? To the badle that day, present tense badle past tense. Er pori angshon te chilo I was well. Say the girl, don't worry for me. Ita mei bhabe diye chhi. The girl replied that she was well and told her. मदार नट टू वरि फर हार ये तुम्हारा फुल स्टप दिए हि टोल्ड हार मदार नट टू वरि फर हार हि फरबेट हार मदार टू वरि फर हार ये दीते तुम्हारा फुल स्टप दिए शी टोल्ड हार मदार नट टू वरि फर हार अथवा शि फरबेट हार मदार टू वरि फर हार ए रकम दीते सम्पूर्ण ये नारेशनटर पैसेज नारेशनटर उत्तर हमें परीक्षा खाता यह लिखब आंसार टू दि कोश्चिन नम्बर धरे निल एगारो नम्बर आसल तगारो अन्न को नम्बर आसले सेटाई एगारो नम्बर ये उत्तर दिल तरपे हमारे एक एक तुम्हारे देखल सेगल आसल एक लेखे एक पैसेज परिणत कर लिखते हैं आशा करी विषय बुझते पे छो ए ढाका बोर्ड टू थाउजेंड फोरटीन प्रश्न छो माइ सन्स ए ग्रेट ट्रेजार लाइ सीडें इन दैंड दे आर आई एम गोईंग टू लिव इट एज आई शैल डाई सून सेट द ओल्ड फादर बींग किस द सन सेट How shall we find it? You must dig the land for it," said the old man. ताले बृद्धों पिता एवं पुत्र देर मध्य कथा होती है। ताले प्रथम में प्रथम सेंटेंस चल कुम हबे the old father told his sons that a great treasure lay, liar past tense lay hidden in the land there. एर पर बाबा और कथा बोले ये लिखल हि एडेड दैट 
he was going to leave it as he would die soon tar pore ache being curious ei ongsho ti being curious ta thakbe ebong porer ongsho ti proshno hisebe hobe being curious the sons asked their father how they would find it ei je proshno chilo how shall we find it eta how they would find it you must dig the land for it said the old man and then the old man replied that they had to master badale had to dig the land for it প্রশ্নের পরে উত্তর এই জন্য রিপ্লাইড লিখলাম পরীক্ষা খাতে আমরা এগুলো এভাবে লিখবো না আমরা একটু আগে যেভাবে দেখালাম একসাথে লিখবো তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি সেন্টেন্সগুলো আলাদা আলাদা করে লিখে দিয়েছি পরীক্ষা খাতে তোমরা একসাথে লিখবে একটু আগে যেভাবে দেখালাম আই কেম হিয়ার ইয়ার্ড এ ফ্রম মাই টাউন ফাতেমা সেইট ফাতেমা বলল আমি এখানে এসেছি আমার শহর থেকে কাকে বলল পরে যেহেতু আই আক্সট আছে তার মানে আমাকে বলল তার প্রথম সেন্টেন্সটা এভাবে লিখতে হবে ফাতেমা টোল্ড মি ফাতেমা আমাকে বলল দ্যাট শি হ্যাড গন কাম ভার্ভ থাকলে গো ভার্ভ হয় তাহলে শি হ্যাড গন হেয়ারের বদলে দে আর দ্য প্রিভিয়াস ডে ইয়ার্সটারের বদলে দ্য প্রিভিয়াস ডে ফ্রম মাই টাউন ফাতিমা বলছে মাই টাউন অথে ফ্রম হার্ট টাউন এভাবে পরিবর্তন হলো পরের সেন্টেন্সটি আছে হোয়াই ডি টু কাম হেয়ার আই আক্সড আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তাহলে আই আক্সড হার হোয়াই শি হ্যাড গন দেয়ার একইভাবে কাম ভার্বের বদলে গোভার শি হ্যাড গন দেয়ার এরপরে সেন্টেন্সটি সে আমাকে উত্তর দিল শি রিপ্লাইড দ্যাট হার মাদার হ্যাড সেন প্রশ্নে আছে সেন্ট পাস্ট ইনডিফিনিট তার পরবর্তীতে আমি লিখলাম হ্যাড সেন্ট মানে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হার টু মি আমাকে পাঠিয়েছে উইথ দিস লেটারের বদলে দ্যাট লেটার আশা করি বুঝতে পেরেছ সবার শেষে সেন্টেন্সটি আছে হাউ ইজ ইউর মাদার আমি তখন এটা বোঝা যাচ্ছে যে এরপরে আমি এই কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম যে তোমার মা কেমন আছে এই জন্য লেখা নাই অবশ্য প্রশ্নে কিন্তু আমাদের ধরে নিতে হবে বুঝে নিতে হবে যে এটা আমিই বলেছি কাজেই এটা আমরা লিখব যে আই আক্সটার হাউ হার মাদার ওয়াস তোমরা অবশ্যই এই সম্পূর্ণটি একসাথে করে লিখবে একটি প্যাসেজের মতো লিখবে যেমনটি প্রথমে দেখালাম এভাবে আলাদা আলাদা করে তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে শুধু লিখেছি পরীক্ষা খাতে এভাবে লেখা যাবে না আশা করি এই বোর্ডের প্রশ্নের উত্তরটি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা পরের প্রশ্নে যাই কুমিল্লা বোর্ড টু থাউজেন্ড ফোরটিন প্রশ্নটি ছিল হোয়াই ওয়াই আর ইউ অ্যাবসেন্ট সেই দ্য টিচার দ্য হেড টিচার ইজ ভেরি অ্যাংলি উইথ ইউ গো টু হিম অ্যাট ওয়ান্স আই ওয়াজ সিরিয়াসলি সেই পাপিয়া তাহলে দি টিচার এবং পাপিয়া এর মধ্যে কথা হচ্ছে টিচার প্রথমে জিজ্ঞাসা করছে পাপিয়াকে তার টিচার আস্কড পাপিয়া হোয়াই শি মানে পাপিয়া হ্যাড বিন অ্যাবসেন্ট সি দি পাপিয়াকেই বোঝাবে যেন কোনো প্যাকেট লাগবে না ওয়ার ইউ ওয়ার ইউ অ্যাবসেন্ট পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ছিল পাস পারফেক্ট টেন্স করেছি আমরা শি হ্যাড বিন অ্যাবসেন্ট আচ্ছা এর পরের সেন্টেন্সে হি টোল্ড হার দ্যাট দি হেড মাস্টার ওয়াজ ভেরি অ্যাংলি উইথ হার একটা ইনফরমেশান দিল নর্মালি আমরা দেখলাম শি টোল্ড হি টোল্ড হার দ্যাট ফুল স্টপ না দিয়ে অ্যান্ড টোল্ড হার দিয়ে এটি যোগ করে দেওয়া যেতে পারত তারপরে বলছে গো টু হিম অ্যাট ওয়ান্স পরপর তৃতীয় কথা বলছে এবং এটি একটি কারণ যে স্যার খুব রেগে আছে তুমি হতে ওখানে যাও তাহলে সো হি অ্যাডভাইস একটা সো একটু দিলাম যে তাই সে অ্যাডভাইস করলো যে স্যার যেহেতু রেগে আছে হি অ্যাডভাইস স্যার তিনি তাকে অ্যাডভাইস করলেন টু গো টু হিম অ্যাট ওয়ান্স সাথে সাথে তার কাছে যাওয়ার জন্য মানে হেড টিচারের কাছে যাওয়ার জন্য আই ওয়াজ সিরিয়াসলি এল পাপিয়া সেইড পাপিয়া টোল্ড হিম মানে টিচারকে বলল দ্যাট শি ওয়াজ সিরিয়াসলি ইল I was her badole, she had been seriously ill. Thale, it was a papia told him, ero ka omra likhe chhi, kintu tumra papia replied, likhte patte, papia replied that, ero bhabu likhte patte, yehetu pothamekta prashno asa, 
আর যেহেতু এখানে অনেকগুলো সেন্টেন্সের মিক্স এর জন্য আমরা আমি পাপিয়া টোল টিম লিখেছি আশা করি বুঝতে পেরেছো এর পরের উদাহরণটি চট্টগ্রাম বোর্ড 2014 থেকে নেওয়া হয়েছে দা ওল্ড ম্যান সেড ক্যান ইউ গিভ মি সাম ফুড আই হ্যাভ বিন স্টারভিং ফর সেভেন টু ডেজ দি মেট সেড হোয়াই ডু ইউ বে ক্যান্ট ইউ ওয়ার্ক প্রথমেই প্রশ্ন করেছে ওল্ড ম্যান প্রশ্ন করেছে কাকে মেইডকে তাহলে দি ওল্ড ম্যান আস্কড দি মেইড ইফ শি মানে মেইড ক্যানের বদলে কুড গিভ হিম সাম ফুড তারপরে মেইড উত্তর দিচ্ছে তা না তারপরে সে নর্মালি বলছে যে আমি দুদিন ধরে না খেয়ে আছি স্টার মানে না খেয়ে থাকা তাহলে হি টোল্ড হার দ্যাট হি হ্যাড বিন স্টারভিং ফর টু ডেজ হ্যাভের বদলে হ্যাড প্রশ্নে হ্যাভ বিন ছিল আমরা হ্যাড বিন লিখেছি হ্যাড বিন স্টার্ভিং ফর টু ডেজ তারপরে মেইড জিজ্ঞাসা করছে হোয়াই ডু ইউ বেগ আপনি বেগ করেন কেন তাহলে দি মেইড আস্কড হিম হোয়াই হি বেগ ভিক্ষা করেন কেন এটা জিজ্ঞাসা করছে তারপর সে আরও একটি প্রশ্ন করছে তাহলে দি সি এগেইন আস্কড হিম ইফ হি কুড নট ওয়ার্ক আশা করি বুঝতে পেরেছো তোমরা অবশ্যই পরীক্ষা খাতাগুলো প্যাসেজ এখানে লিখবে ওইভাবে নিজে নিচে লিখবে না এ কথা বারবার বলছি এটা শুধুমাত্র বোঝার জন্য দিনাজপুর টু থাউজেন্ড ফোরটিন দ্য টিচার সেট টু দ্য বয় ডু ইউ থিঙ্ক অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি দ্য বয় সেট ইয়েস স্যার আই থিঙ্ক সো দেন লার্ন টু বি অনেস্ট ফ্রম ইয়োর বয়হুড সেট দ্য টিচার থ্যাংক ইউ স্যার সেট দ্য বয় তাহলে প্রথম সেন্টেন্সটি দি টিচার সেট টু দ্য বয় মানে ডু ইউ থিঙ্ক তো প্রশ্ন করলো তাহলে আক্স দ্য টিচার আক্স দ্য বয় ইফ হি থট দ্যাট সে কি ভাবে যে হি দিয়েছে তো টিচার এবং বয় দুজনকেই বোঝা এই জন্য হি এর পরে ব্র্যাকেট দিয়েছি আর অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি এটা একটি চিরন্তন সত্য কথা এটা ওরকমই থাকবে এটা চেঞ্জ নেই পরেরটা দেখি পরে দি বয়ে দি বয় সেইড ইয়েস স্যার তাহলে দি বয় রেসপেক্টফুলি রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফমেটিভ অ্যান্ড সেইড দ্যাট হি থট সো আই থিঙ্ক সো আসে এটা হি থট সো হি মানে বয় এরপরে আস এরপরে প্রশ্নে আসে দেন লার্ন টু বি অনেস্ট ফ্রম ইউর বয়হুড দেন থাকলে আমরা দেন সামনে লিখব আর লার্ন টু বি অনেস্ট মানে অনেস্ট হওয়ার চেষ্টা করে এটা অ্যাডভাইস করলো টিচার সেই জন্য লেখা হলো দেন দ্য টিচার অ্যাডভাইস হিম টু লার্ন টু বি অনেস্ট ফ্রম হিজ বয়হুড হিজ মানে বয়ের এই জন্য ব্যাখ্যাতে বি এরপরে দা টিচার বয় এবার বলছে থ্যাংক ইউ স্যার তাহলে আমরা লিখবো দি বয় রেসপেক্টফুলি থ্যাংক হিম মানে টিচার এগুলো পরীক্ষা খাতে আমরা তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছো এরপরে উদাহরণটি সিলেট বোর্ড টু থাউজেন্ড ফোরটিন দ্য টিচার সেট টু কামাল হোয়াই আর ইউ টকিং ইন দ্য ক্লাস ইউ শুড বি হ্যাভ ইউর সেলফ কামাল রিপ্লাইড স্যার আই এম সরি আই ওয়াজ আস্কিং জামাল টু লেন্ড মি হিজ পেন মাই পেন হ্যাজ রান আউট দ্য টিচার সেট বি অ্যাটেন্টিভ অ্যান্ড লিসেন টু মাই লেকচার তাহলে প্রথমে টিচার কামালকে বলছে তাহলে টিচার প্রশ্ন করেছে তার টিচার আস্কড কামাল হোয়াই হি হি মানে কামাল ওয়াজ টকিং প্রেজেন্ট কন্টিনিউস এর বদলে পাস্ট কন্টিনিউস ওয়াজ টকিং ইন দ্য ক্লাস ইউ শুড বিহে বিহেভ ইয়ার সেভ এটা এটা ওই টিচারই বলল ইউ শুড বিহেভ ইয়ার সেভ এটাও কথা টিচার বলল তাহলে হি টোল্ড হিম অর্থাৎ টিচার টোল্ড হিম দ্যাট হি মানে কামাল শুড বিহেভ হিমসেলফ তারপরে কামাল বলল স্যার আই এম সরি তাহলে কামাল রেসপেক্টফুলি রিপ্লাই দ্যাট হি ওয়াজ সরি এবং সরিটা কেন সেটা সে পরে বলেছে তাহলে হি অ্যাডেড দ্যাট হি হ্যাড বিন আস্কিং জামাল টু ল্যান্ড হিম হিজ পেন বিকজ হিজ মানে কামালের পেন হ্যাড রান আউট প্রত্যেক হি হিমের ব্যাকেটে এখানে তিনজন ব্যক্তি আছে টিচার আছে কামাল আছে এবং জামাল আছে এই জন্য কোনটি টিচার কোনটি কামাল কোনটি জামাল এটি ব্র্যাকেট দিয়ে বোঝানো হয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছো একটু ভালো করে খেয়াল করো ভিডিওটাকে থামিয়ে আস্তে আস্তে চিন্তা করো তাহলে বুঝতে পারবে আশা করি 
এরপরে আছে বি অ্যাটেন্টিভ অ্যান্ড লিসেন টু মাই লেকচার এটা টিচার তাকে অর্ডারও করতে পারে বা অ্যাডভাইসও করতে পারে দ্য টিচার অ্যাডভাইস হিম টু বি অ্যাটেন্টিভ অ্যান্ড লিসেন টু হিজ লেকচার রাশিয়া বোর্ড টু থাউজেন্ড ফোরটিন হোয়াই ডোন্ট ইউ অ্যাটেন্ড দি ক্লাসেস দ্য টিচার সেট টু দ্য বয় টিচার বয়কে বলছে কেন তুমি ক্লাস অ্যাটেন্ড করনি তাহলে এটা প্রশ্ন এই প্রশ্নটা এরকমভাবে লিখতে হবে দ্য টিচার আক্স দ্য বয় হোয়াই হি ডিড নট অ্যাটেন্ড দি ক্লাসেস এরপরে এরপরে আছে ইউ ক্যান নট এক্সপেক্ট গুড রেজাল্ট আনলেস ইউ অ্যাটেন্ড ক্লাসেস অ্যাজ আই টেল ইউ এই অংশটা নর্মাল কথা এই জন্য বলল হি টোল্ড হিম হিটাকে আর হিমটাকে এটা ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা বুঝিয়ে দিয়েছি দ্যাট হি কুড নট এক্সপেক্ট গুড রেজাল্ট রেজাল্টস আনলেস হি অ্যাটেন্ডেড ক্লাসেস অ্যাজ হি টোল্ড হিম দ্য বয় রেসপেক্টফুলি টোল্ড হিম দ্যাট হি ওয়াজ সরি ফর হ্যাভিং অফেন্ডেড হিম এই যে আই আই এম সরি আর কেন সরি কারণ সে অফেন্ড করেছে টিচারকে তাহলে হে আমরা লিখে এই কথাটা আমরা এভাবে লিখতে পারি যে হি ওয়াজ সরি ফর হ্যাভিং অফেন্ডেড হিম অর্থাৎ সরির পরে ফর বসিয়ে তারপরে ভারবের সাথে আইনজি এভাবেও পরামর্শটি চেঞ্জ করা যায় থ্যাংক ইউ তাহলে দে টিচার থ্যাংক হিম হিম দিয়ে যেহেতু টিচার এবং বয় দুজনকেই বোঝায় এই জন্যে প্রত্যেক হি হিমের ব্র্যাকেটে যে টিচার না বয় সেটি ক্লিয়ার করা হয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছ এরই সাথে আজকের ছোট্ট ক্লাসটি শেষ হলো ধন্যবাদ